good morning students today what we have to discuss is electromagnetic induction electromagnetic induction la kaiya rendu varshangalai questions chodichittullathu self induction adhe pole mutual induction ee bhagathuna കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷവും നീറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതേസമയം ജെ ഇ എക്സാമിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാരഡൈസിലോ അതേപോലെ ലെൻസസ്ലോ ഇത് രണ്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഭാഗത്തു നിന്ന് വരാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗം പറയുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ട ഇതിൽ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം നോക്കുക മോഷണൽ ഇ എം മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു മോഷണൽ ഇ എം എഫ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ഇതാണ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നാല് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ എടുത്തു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് സർഫസിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് ഇൻവേർഡ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് എല്ലാം അപ്പൊ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് എൽ കണ്ടക്ടർ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ബി എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ആണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ ബി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ ലെങ്ത്തും അതേപോലെ വെലോസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇത് മൂന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സോറി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇ എം എഫ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം എക്സാമ്പിൾ ടു രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ സീറോ അപ്പൊ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടക്ടർ സ്ട്രൈറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ള യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടർ ലെങ്ത്തിന് പാരലൽ ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം വിത്ത് സ്പീഡ് ബി അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇ എം എഫ് വരെ സീറോ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പാരലൽ ആണ് ഇവിടെ എല്ലും അതേപോലെ ബിയും പാരലൽ ആണ് എല്ലും ബിയും പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ എം എഫ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് നോക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ എൽ ബി ബി ഇത് മൂന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് മൂന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിലാണ് ഇ എം എഫ് ബി എൽ ബി വരെ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ 
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് എല്ലാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ആണ് ഈ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ല മറിച്ചൊരു ആംഗിളിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിൾ അപ്പൊ ലെങ്ത്ത് നിന്ന് തീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ ലെങ്ത്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് തീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിൾ മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അപ്പൊ തീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തിനും അതേപോലെ വെലോസിറ്റിക്കും പെർപ്പെൻഡിക് സോറി വെലോസിറ്റിയും ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ ഇ എം എഫ് വരിക ബി എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ നോക്കുക കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ബി എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത്ത് എൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി അപ്പൊ ഇ എം എഫ് വരിക ബി എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇനി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് അപ്പോർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് എല്ലാം കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത്തും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അപ്പൊ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മുകളിലോട്ട് കണ്ടക്ടർ ലെങ്ത്ത് എൽ ലെങ്ത്ത് വെക്ടറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ വെലോസിറ്റി ലെങ്ത്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ ഇ എം എഫ് വരിക ബി എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇതാണ് ഇക്യാഷൻ വരിക അപ്പൊ ഈ നാല് ഫിഗറിലും നോക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫിഗർ നോക്കുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇ എം എഫ് ബി എൽ ബി അവിടെ എല്ലും ബിയും ബിയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇനി ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം പാരലിൽ ആണെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പറയേണ്ടത് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ട് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻസും അതേപോലെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് നോക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ പോയ് നമ്മൾ എഴുത എൻ ഫൈവ് അല്ലെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറന്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ സെയിം പോയ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു ഐ ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ പറയുന്നതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് അപ്പൊ എല്ലിനെ പറയുന്നതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ പോയ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറന്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ നൈബറിംഗ് പോയ് അല്ലെ അപ്പൊ എൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഐ അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതിൽ എമ്മിനെ പറയുന്നതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇനി നോക്കുക സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ വരിക മൈനസ് എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എം ഇതേപോലെ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് പറയാം മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് പറയാം മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് വരിക ഇ ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇതാണ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇനി നോക്കാം 
ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട എനർജി അത് നമ്മൾ പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഏതാ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് യു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പറയാം എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം വരുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ യു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു സോറി ബി സ്ക്വയർ ബൈ യു സീറോ ഇതാണ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ബോളി അപ്പൊ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ യു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് എലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ബോളിയാണ് ഇത് ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ബോളിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ ലോങ് സോളിനോയ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ ലോങ് സോളിനോയ് ഒരു ലോങ് സോളിനോയിഡിന്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ ലോങ് സോളിനോയ് ഇക്കേഷൻ വരുന്ന എൽ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എൻ സ്ക്വയർ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൂല്യം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് അല്ലേ ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാം അപ്പൊ ഇക്കേഷൻ വരെ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സ്ക്വയർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലോങ് സോളിനോയിഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലോങ് സോളിനോയിഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലോങ് കോ ആക്ഷ്യൽ സോളിനോയിഡ്സ് ആണ് കോ ആക്ഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ ടു ലോങ് കോ ആക്ഷ്യൽ സോളിനോയിഡിന്റെ കേസിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് വരുന്നത് മ്യൂ സീറോ മ്യു ആർ എൻ വൺ എൻ ടു എ എൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാം അപ്പൊ ഇക്കേഷൻ വരിക മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എൻ വൺ എൻ ടു മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എൻ വൺ എൻ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലോങ് സോളിനോയിഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പറയേണ്ടത് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ സീരീസും അതേപോലെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷനും ആണ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ തന്നെ പല കേസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു കേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എം സീറോ ആയിട്ടുള്ള കേസ് അതായത് അവിടെ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ സീറോ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ഇൻഡക്ടർ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരിക സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എൽ എസ് ഇക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആൺ ഇവിടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കേസ് കൂടി പറയാം 
രണ്ടാമത്തെ സോളിനോയിന്റെ വൈൻഡിങ് തിരിച്ചാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എൽ വൺ എൽ ടു ഈ കേസിലും എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയാം എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എന്ന അവിടെ ചേഞ്ച് പോകും നമുക്ക് പറയേണ്ട സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ തന്നെ ഒരു കേസ് കൂടി ഉണ്ട് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ തന്നെ ഒരു കേസ് കൂടി നമ്മൾ പറയാം സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ തന്നെ ഒരു കേസ് അതായത് എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക അതായത് ഈ രണ്ട് ഇൻഡക്ടേഴ്സും അടുത്തടുത്താവും അടുത്തടുത്താവുമ്പോൾ എൽ സോറി എം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ വരിക എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു എം ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സോണി നോട്ട്സ് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കേസ് കൂടി പറയാം ഇൻഡക്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അതായത് വൈൻഡിങ് തിരിച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് എൽ വൺ എൽ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ വരിക എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു മൈനസ് ടു എം ആർ അപ്പൊ ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഇനി നോക്കുക പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ഒരു കേസേ പറയുന്നുള്ളൂ എം സീറോ ആയിട്ടുള്ള കേസ് എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കോയിലും തമ്മിൽ വലിയ ഗ്യാപ്പ് പോവാണ് അപ്പൊ അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇല്ല മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വരാം വൺ ബൈ എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ ടു ആ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പറയേണ്ടത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും അതേപോലെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് Mutual inductance and self inductance. ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എം ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ ഇൻറ്റു എൽ ടു ഇവിടെ കെ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പറയുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻറ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ആണ് കെൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ആണ് കെൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ കെൻ്റെ വാല്യൂ വരിക ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ അപ്പൊ എപ്പോഴാ സീറോ ആവുക രണ്ട് ഇൻഡക്ടറും വളരെ ദൂരത്താണെങ്കിൽ അവിടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് സീറോ ആണ് ഇനി എപ്പോഴാ വൺ ആവുക രണ്ട് ഇൻഡക്ടർ ഒരു ഇൻഡക്ടറിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ഇൻഡക്ടർ വൈൻഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ മാക്സിമം കപ്ലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ആ കേസിൽ കേന്റെ വാല്യൂ വൺ ആവും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എൻട്രൻസ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എ കോയിൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എ കോയിൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ കോയിൻ ഫ്ലക്സ് തന്നി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ കോയിൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ എം എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇ എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പൊ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു 
t square ന്റെ differential ഏതാണ് 2 core constant ആണ് അപ്പൊ 0 അപ്പൊ എത്രയാ 100 t okay ഇനി നമുക്ക് calculate ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് time ലാണ് t equal to 2 second ലാണ് അപ്പൊ t ക്ക് നിങ്ങൾ 2 കൊടുത്താൽ എത്രയായി 200 ആയി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ച കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ i ഈക്വൽ ഏതാണ് e by r അപ്പൊ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ 200 by 400 അപ്പൊ 1 by 2 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ വരിക ഓപ്ഷൻ a ആണ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 2 രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ Question number 2. A copper disc of radius 0.1 meter is rotated about its center with a 10 revolution per second in a uniform magnetic field perpendicular to the field, the EM of development. Now, I am going to show you the copper disc of radius 0.1 meter. Our disc in the radius of the need is 0.1 meter is rotated about its center with the 10 revolution per second. About angular speed of the 10 revolution per second. 10 revolution of the needle. 1 revolution of the 2 pi radian. About 10 into 2 pi. Then divided by 1 second. About area 20 pi radian per second. About omega the Magnetic field is the same as 0.1 Tesla. The EM of induced across the radius of the disk is. Now, this disk is the radius of the disk. Now, the EM of the disk is the magnetic field. EM of the calculator is the EM of the calculator. We will see the theory part of the theory. We will see the theory half into B omega L square. This is the theory. Half into B in the value of 3 and 0.1. Omega. Omega 3 and 20 pi. Then, if we have L in the value of the radius. Then, if we have L in the value of 0.1. 0.1 is square. 0.1 is 10 raised to minus 1. Square is 10 raised to minus 2. Now we will answer with 10 pi. There, 2 denominator will be 20 pi. Up to 10 pi. Then 0.1, 10 raised to minus 2. That's right. 10 raised to minus 3 will be. Okay. Now we will do pi into 10 raised to minus 2. Up to pi by 100. Now we will answer with 10 pi. Pi by 100. Pi by 100 and then pi into 10 raised to minus 1. There. Now the value is the other option. Option C. Now question number 2. Question number 2 answer is option C. Now question number 3 is the third question. Third question. In a transformer. Sirikya transformer in the last chapter, alternating current in the last chapter. Then, the questions are going to be carried out. If you are connected to the questions, then you can see the questions. Then, you can see the questions. In a transformer, the number of turns in the primary coil and secondary coil. That is the value of 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 the value. Primary coil is 5 on, secondary coil. Secondary coil is 4 on. If 240 volt is applied on the primary coil, then input voltage is here. 240. That is the primary voltage is here. Calculate the ratio of current in the primary and secondary coil. Then we have to transform the case like this. Vs by Vp. No. Secondary coil voltage divided by primary coil voltage. Equal to here on Ns by Nv. Number of turns in the secondary by number of turns in the primary. Equal to here on current in the primary by current in the secondary. Now we have to choose the ratio of current in the primary and secondary. Now we have to choose the IP by ISR. Now IP by ISR is NS by NPR. NS is 4R. NPR is 5R. Now the answer is 4 by 5R. 
4 by 5 is the option. 4 is to 5. Option A. Now, question number 3 option A. Any question number 4 is the Question number 4. In a step up transformer, the turn ratio. Turn ratio is the number of turns in the primary to the number of turns in the second. This is the turn ratio. Now, this is the one is to two. A Leclange cell. Our DC source anamukal, is connected across the primary. The voltage developed in the second degree. Now, so, this is DC source and the transformer and the primary I to connect it. If we have DC source connected, DC source is a transformer working. AC source is a transformer. If we have output voltage, it is zero. Now, question number 4 is option D. Then, question number 5 is more. A step down transformer is used on a 1000 volt line to deliver 20 ampere at 120 volt at the secondary point. If the efficiency of the transformer is 80 percent, the current drawn from the line is. Our step down transformer is used on a 1000 volt there. Our primary 3 on a 1000 ampere. In a local line to deliver 20 ampere at 120 volt there. Our primary current is carried. Our current is secondary current, 20 ampere. There, secondary voltage is 120 volt. What do you calculate? The current drawn from the line. Efficiency is done. Now, we calculate the calculate We calculate the VS by VS by VP VS by VP equal to IP by IS We can direct it to the camera. Because we have to do efficiency to do efficiency to do efficiency to do efficiency Output power. Output current output power is output current into output voltage. Input power is input current into input voltage. Now, this is the primary current calculate. Now, this is the primary current calculate. IP is IP calculate. IS into VS there, divided by eta into V. How many values are substituted? IS in the value 20. There, VS 120. VP. VP is 1000. There, eta is 100. 100 is 0.8. Our 0.8 into VP is primary voltage. Primary voltage is 1000. About a note. The video 2 into 10 to 0. That is 1000 to 80. But in the other, we are 24 by 8. Away the video 3 and the answer is option A. Away the answer is option A. Away the answer is option A. Transformer like is the India. Yes by VP equal to IP by IS equal to MS by NP. That is the more efficiency in the transformer. In the younger efficiency, the Vitias and the other is the like cash and view. Ita equal to output power by input power. Okay. Near Tosinoka, question number six. 
around the bosom. A long solenoid. Yeah. How turns are there? 1000 turns. Are. Capital N is there. How many turns are there? When a current of 4 ampere flows through it, our current area 4 ampere. The magnetic flux linked with each turn of the solenoid. That is the turn of the linked flux. 4 into 10 raised to minus 3 pepper. The self inductance of the solenoid. Okay. Our total flux, we the N5. N5 indication is L into I. Our self inductance is N5 by I. Our equation is 1000 into 5. Find the value of 4 into 10 raised to minus 3 divided by I. I is 4. Our answer is 1. Our answer is option B. Our question number 6 is option D. Question number 7. A am the question of the A am the question. Like two coils of self inductance 2 milli and 8 milli entry are places so close together that the effective flux in one coil is completely linked with the other. Now, we have two inductance. inductance L1 and 2 milli entry. L2 and 8 milli entry. We have to do mutual inductance. Coefficient of coupling is the complete coil to link the flex. One coil. The flex linked with one coil is completely linked with the other. K is the value 1. We have to do the equation. M equal to A equation. K into root of L1 into L2. We have to do this equation. Root of L1 into L2. 2 into 8. 4 answer. 4 milli hemi. We have answer with question number 7, option A. We need to ask the question of that. We have to ask an average EMF induced of 1 volt. We have to induce the EMF of 1 volt. Appears in a coil when the current in it is changed from 10 ampere in one direction to 10 ampere in opposite direction in 0.5 second. The self inductance. Our self inductance our EM of equal to minus L into di by d. Yeah. Now, the magnitude of the plus R. Now, our one into the EM of the 1 volt. Inductance of the calculate current change put a direction of material direction like the 10 mara about 10 minus minus 10 then divided by dt dt is 0.5 up either way of 1 equal to l into 20 by 0.5 up l equal to 1 by 40 1 by 40 and 1 by 4 Nukariya, 0.251 Apa 1 by 40 0.25 into 10 raised to minus 5 Apa 25 into 10 raised to minus 3 25 into 10 raised to minus 3 and 25 will be 25 into 10 raised to minus 3 means 25 million Apa question number 8 answer video Option A. Any question number nine in open. Question number nine. An air core solenoid. Air core solenoid no one. Solenoid the only one. Air one. That is air core to solenoid. Number of turns is done. It is a thousand turns. Total number of turns are. Our capital letter area yeah. thousand. Are is 1 meter long length of the need 1 meter its cross section area 10 centimeter square about 10 into 10 raised to minus 4 meter square whether 10 raised to minus 3 meter square 
എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഒരു സോണിനോയിന്റെ കേസിൽ എയർപോർട്ട് സോണിനോയിഡ് ആണെങ്കിൽ യു സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ അപ്പം യു ആർ എവിടെയാണ് യു ആർ വൺ ആണ് എയർപോർട്ട് സോണിനോയിഡ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് വരും യു സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ അല്ലേ എൻ്റെ തൗസൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ അപ്പൊ ഇത് വരിക ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എത്രയാ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സംതിങ് അല്ലെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കി ഏതാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് ഇതാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാൽ മില്ലി ആയി അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് മില്ലി ഹെൻഡ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പൊ ഒമ്പതാമത്തത് ഓപ്ഷൻ സി ബി ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സർക്യൂട്ട്സ് ഹാവ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എം എം എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഹൺഡ്രി ആണ് അല്ലേ ആവറേജ് ഇൻ യൂസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി ബൈ എ ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് സീറോ ടു ട്വന്റി ആൻഡ്രിയ ഇൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി വിൽ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് പ്രൈമറി പോയിന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇ എം എഫ് കറണ്ടിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് സീറോ ടു ട്വന്റി ആൻഡ്രിയ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് അല്ലേ ഡി എൻ ഇത്രയാണ് ട്വന്റി ആൻഡ്രിയ ഏത് ടൈമിലാണ് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈം ഇൻറ്റർവ്യൂ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ എം എഫ് സെക്കൻഡറി പോയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇ എം എഫ് എവിടെയാ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് പ്രൈമറി പോയ അപ്പൊ ഏതാ ഇക്വേഷൻ വരാ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി അല്ലേ അപ്പൊ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ആണ് ഡി ഐ എത്രയാണ് ട്വന്റി ആൻഡ്രിയ ഡി ടി എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് വരിക വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ ആൻസർ വരിക പതിനെട്ടില് ആറ് അല്ലേ എത്രയാ മൂന്ന് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പോ നമ്മൾ ആൻസർ വരിക സോറി ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് എത്രയാ പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പൊ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്നാം ദിവസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്നാം ദിവസം നോക്കാം എ സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ലെങ്ത് ഫോർ മീറ്റർ അപ്പൊ ലെങ്ത് തന്നിട്ട് എത്രയാണ് ഫോർ മീറ്റർ Moves at a speed of 10 meter per second. What speed is moving? 10 meter per second. When the conductor makes an angle of 30 degree. With the direction of magnetic field. Then the magnetic field is moving to the length of the conductor. Then the magnetic field is moving to the magnetic field. Then the magnetic field is moving to the magnetic field. What is the calculation? Induced EMF. Then the induced EMF. Then the calculation is moving to the equation. What is the equation? ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു 
അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ബി പോയിന്റ് വൺ എൽ ഫോർ ബി എത്രയാണ് ടെൻ സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇത് വരിക പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ടു ടു അല്ലേ ഫോർ ബൈ ടു 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 ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി അപ്പൊ ആൻസർ വരിക ടു വൺ അപ്പൊ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പൊ പതിനൊന്നാമത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി വരും ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വിങ് സ്പാൻ ഓഫ് എൻ എയറോപ്ലെയിൻ ഈസ് ട്വന്റി മീറ്റർ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ്റെ വിങ് സ്പാൻ അപ്പൊ ലെങ്ത് അറിയാം ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച വിങ് സ്പാൻ ആണ് കേട്ടോ ട്വന്റി മീറ്റർ It is flying in a field. Magnetic field will fly here. Where is the vertical component of magnetic field? Magnetic field is one of the earth in the magnetic field. Earth in the magnetic field is one of the components of the flight. Cut the air. And the flight is horizontal light to fly here. What is the field that is perpendicular right in the world? Earth in the vertical component of magnetic field. That is 3. 5 into 10 raised to minus 5 tesla. എന്താ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ വെലോസിറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പൊ അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റി അല്ലേ അപ്പൊ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റി എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഏതാ വരാം ഇ എം എഫ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ അല്ലേ ഇത് മൂന്നും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വരിക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൽ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ബി ബി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ആൻസർ വരിക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ ഏത് വരും പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആർ ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബീൽ ഓഫ് ടെൻ മെറ്റാലിക് സ്പോക്സ് ഈച്ച് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ നോക്ക് ഒരു ബീല് ടെൻ മെറ്റാലിക് സ്പോക്സ് ഇങ്ങനെ ടെൻ അതേപോലെ ടെൻ സ്പോക്സ് ടെൻ സ്പോക്സ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ വീലിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഒമേഗ തന്നിട്ടുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ഇത്രയാ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 120 വൺ ട്വന്റി റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ മീറ്റർ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫൈവ് റേഡിയൻ ആണ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് വരിക ഫോർ ഫൈവ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ഒമേഗിന്റെ വാല്യൂ പിന്നെ പ്രോബ്ലത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് മെറ്റാനിക് സ്പോക്സ് ലെങ്ത് തന്നിട്ട് എത്രയാ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ പ്രോബ്ലത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ട് എത്രയാ പോയിന്റ് ഫോർ ബോസ് ആണ് അപ്പൊ അത് ടെസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദി എം എഫ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിലൻ തന്നിട്ട് ആക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്തുള്ള ആക്സിലും അതേപോലെ റിമ്മും തമ്മിലുള്ള ഇ എം എഫ് ഒരു സ്പോക്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ഏതാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം പറഞ്ഞ നേരത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഒമേഗ എൽ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഒമേഗ ഒമേഗന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്രയാണ് സോറി 
मेटेमेंटी The magnetic flux across a loop of resistance. Our resistance at the end is 10 ohm. Is given by flux at the end of 5 equal to 5t square minus 40 there plus 1. How much current is induced in the loop after 0.2 second? Our time of 0.2 second. Calculate the end of the current arm. अब EMF इन्हें मैग्नीट्यूड रहता D5 by dt अब इधर ना डिफरेंशिएट ही था 5 into t square t square इतने आने 2t ले माइनस 4 अब इधर वेरी 10 t माइनस 4 t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही था 10 into t इतने आने 0.2 माइनस 4 अब 2 माइनस 4 ले 2 माइनस 4 है माइनस 2 मैग्नीट्यूड रहता है प्लस आउ कट आउ मग्निट्यूड कैलकुलेटिया टू रेल ऑफ ए रेलवे ट्रैक इंसुलेटेड फ्रॉम टीच चोदल डेवलप अब बी ने वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड ये तो मैग्नेटिक फील्ड ना इधर कटी गया तो इतने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है तो यार पॉइंट टू इनटू टेन रेस्ट टू माइनस फोर इन्हें तब ना दे एल तब ना चल दे एल तो यार लेंथ ऑफ द कंडक्ट Given that the vertical component and the rails are separated one meter, so here and the rails are the middle of the road. That is the one meter into velocity. Velocity is 180 kilometer per hour. So into 5 by 80. So here is 50. 
meter per second like a market. Up either video. 10 into 5, 10 into 10 raised to minus 4. Then 10 into 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 3. The answer will be 10 raised to minus 3. Any other answer will be 10 raised to minus 3. A solenoid has 2000 turns. The number of turns is 2000. 2 into 10 raised to 3. Bound over a length of 0.3 meter. Length of 0.3 meter. The area of its cross section. Cross section area is 1.2 into 10 raised to minus 3. Around its central section, a coil of 300 turns. Around to 300 turns. Is bound. If an initial current of 2 ampere in the solenoid is reversed in 0.25 second, then EMF induced in the coil. Now, EMF is the calculate here. EMF in the equation. EMF in the equation. If an initial current of 2 ampere in the solenoid is reversed, then EMF induced in the coil. Solenoid la current on a reverse in the Mughal la coil la EMF on a church. Up even a mutual induction on a EMF in the magnitude with magnitude on a parade. Then make E equal to M into DI by DT. Allee. M in the case M equal to then the coaxial solenoid in the case. So, then we'll put it on a new zero, new R. Put it on a M1, M2. A divided by L into di by D. Now, we will values substitute the mu0 area 4 pi into 10 raised to minus 7. Mu r is not the same. Now, the solenoid is the same. Empty space is the same. Now, mu r is the same. In the same way, we have n1 n2. N1 is the same. 2 into 10 raised to 3. N2 is 300. 3 into 10 raised to 3. A cross section area is 1.2 into 10 raised to minus 3. Divided by L length is 0.3 meter. Into DT. Change in current. Sorry, current change in the time is 0.25 seconds. Okay. अब इधर भी रहा इट इस इक्वल टू उड़न हो गया फोर पॉइंट टू कटे इधर हो गया ये बड़े पॉइंट डिनोमिनेटर ले पॉइंट टू फाइव है ले पॉइंट टू फाइव में अपना इतना वन बाई फोर अब ये फोर मोल लो तो तो फोर इंच फोर है सिक्सटीन पाई आई इन्हें लगा दो क्या टू अंडर थ्री इंच सिक्स ले इंटू � 10 raised to minus 7, 10 raised to 3. Upper minus 4. Minus 4 plus 2, minus 2. Minus 2, minus 3, minus 5. Divided by point. Upper either area, it is equal to 16 pi into 6 into there. 1.2 by point. Upper 12 by 3, 4 into 10 raised to minus 5. Now, we can calculate this. We can calculate this. We can calculate this. Calculate this. 4823 into 10 raised to minus 5. Now, we can answer this. 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 48.23 into 10 raised to minus 3. That is either 48 millivolt. That is it. This is 48.23 into 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3 is the one. This is the millivolt. Then 48 millivolt. This is the question. Now, what is the question? A coil of wire 
of a certain radius as 600 turns. Number of turns, etreya 600. And a self inductance. Self inductance etreya 108 milli entry. 108 into 10 raised to minus 3 and In your the self inductance of second similar coil of 500 turns. Up is the N1, L1. So it's the L2. Now, N2. Now, we have a question. Self inductance in the equation is mu0, mu r, capital N in the river, n square a. Ale, sorry, n square a by n. Now, we have a question. N square. Now, L2 by N1. L2 by L1. Here we N2 by N1. Square root. Now, we will have n2 by n1. Now, we will have 500 by 600 square. Now, we will have 25 by 36. Okay. Now, we will have l2 calculate here. L2 equal. 25 by 36. 25 by 36. Okay. Now, we will have l2 calculate here. L2 equal to 25 by 36 into 108. Final answer milli Henry lamp. Then you know that 36 108 is 3. 3 into 25 is 75. The answer is 75 milli Henry. The answer is option B. Correct? Any question number? question. A coil and bulb are connected in series with a DC source. coil bulb. Series are connected with a DC source. Okay. A soft iron core is then inserted in the coil. What is soft iron? Well, it will be inserted even a self-induced EMF development. A path of the current circuit will actual current in opposite. Opposite EMF, even a yellow bulb in the actual current in opposite EMF, circuit will a net current in a cherry or cherry or poro EMF, circuit will a bulb in the block in the cherry down. A intensity of the bulb. Intensity of the bulb decreases. Now, the answer is option B. This is the question. Now, the primary windings of a transformer as 500. Now, NP is 500. Whereas, its secondary as Secondary thunder tende, it is 5000. The primary is connected to an AC supply of voltage. Our primary voltage 20 volt. Frequency 50 hertz. The secondary will have an output. Our VS are now calculated. We have an attack cash bundle VS by VP equal to NS by NP. Now, we will calculate the VS equal to NS by NP. NS is 5000. NP is 500. Into 20. There. Now, we will calculate the VS equal to NS by NP. There. Now, 10 into 20. Now, the answer is 200 volt. 200 volt. Correct? 200 volt. This is the frequency. The frequency is the 
ഇല്ല ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല അപ്പൊ പത്തൊമ്പതാമത്തത് ഓപ്ഷൻ എ വരും ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ An electric motor operates on a 50 volt supply. Aba primary voltage. Idraya. Primary voltage idraya na 50 volt ka. And a current of current idraya 12 ampere. If the efficiency of the motor is 30%, what is the resistance of the binding of the motor? Resistance on the change. Let's take a look. If you have a transformer, you don't have to use the primary and secondary. V1, input, output. If you have a input, you don't have to use the input. V1, the input current, I1. മോട്ടറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി തന്നി അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് പോയിന്റ് അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസിയുടെ റിക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഏതാ എഫിഷ്യൻസി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ Output power is equal to output voltage into output voltage into output current. Input power is equal to input voltage into input current. If you have input power, you can see the output power is equal to input power minus resistance loss. Input power minus resistance loss. പവർ ലോസ് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിലെ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ പവർ ലോസ് ഉണ്ട് അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ വരും എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് പവർ ഏതാണ് ബി വൺ ഐ വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോസ് ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇതേ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് Input power is B1 I1. Then I1 is common and cancel out. Then B1 minus I1 divided by B1. Then you can calculate R. Then what is it? Eat and value substitute. Eat and value is point. Then point 3 is equal to B1. B1 and 3 is equal to 50. Minus I1 into R, 12 into R, divided by B1. Up a 15 equal to 15 minus 12. Up a 12 R equal to 15 minus 15. No, 15 minus 15 is 35. Up a R equal to, what is R equal to? 35 by 12. 35 by 12 are now 3 point something. No, that's the 20th. Sorry. 3 point are 36. That's the 2 point 9 something. That's the answer. Option C. That's the 20th. That's the option C. Okay. That's the option C. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെൻസസ് ലോ വെച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ബട്ട് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷവും ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്നത് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് അതേപോലെ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ സീരീസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ അതേപോലെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഓക്കെ സോൾ ദ ബെസ്റ്റ്